ഹായോൾ ഫെറ്റിലയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് വിൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജ് എസ്കലേഷൻ എന്ന ട്രൈ ഹാക്ക് മീ ലാബ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ജോയിൻ റൂം ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രൈ ഹാക്ക് മീ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒ വി പി ആൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനത് കാണിച്ച് തരുന്ന കാര്യമെല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സൂഡോ ഓപ്പൺ വി പി എന്ന് നീക്കാമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഐ പി ആർ എസ് ഓൾസോ ഇവിടെ വിസിബിൾ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ പി ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനിഷ്യേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് നമുക്ക് വന്നു അതും കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റഡ് നോ വെന്യു ഡിപ്ലോ മെറ്റീരിയൽ യു വിൽ സി ആൻ ഇൻഡ്യൻ ലൈഫ് ഓഫ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റഡ് ടാസ്ക് വൺ ഫുൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡിപ്ലോയ് ദ മെഷീൻ ദിസ് മേ ടൈക്ക് ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഐ പി ആർ എസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് കോഴ്സ് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ യൂസ് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മാപ്പാണ് എൻ മാപ്പ് സ്കാൻ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ടെൻ ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് ടു ത്രീ സെവൻ ഡോട്ട് വൺ നോട്ട് സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കണൈസൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേജ് ഫേസായ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കണൈസൻസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ച് എ സ്കാൻ അഗെൻസ്റ്റ് അവർ ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ ഐ റെക്കമെൻഡ് യൂസിങ് സിൻ സ്കാൻ അതായത് ടി സി പിയുടെ സിൻ സ്കാൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോകളിൽ എൻ മാപ്പിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ മാപ്പ് എന്താണെന്നും അതിൽ പല സ്കാൻ ടൈപ്സ് എന്താണെന്നും ഒരു നല്ല ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് എൻ മാപ്പ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി പഠിച്ച ശേഷം മാത്രം ഈ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ദിസ് സ്കാൻ കമാൻഡ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡ് ആസ് എ ഹിൻഡ് ഹൗ ഓർ ഇറ്റ്സ് റെക്കമെൻഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ റൂം എൻ മാപ്പ് പ്രൈ ടു ദിസ് റൂം അപ്പോൾ ട്രൈ ഹാക്ക് മീഡ് തന്നെ എൻ മാപ്പ് എന്നൊരു ചലഞ്ച് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും എൻ മാപ്പിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവർ ഹിൻഡിലൊരു കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം എൻ മാപ്പ് എസ് എസ് ടി സി പി സിൻ സ്കാൻ ആണ് ഹൈഫൻ പി പി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പോർട്ടും ആയിരം പോർട്ടും സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് പിന്നെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കമാൻഡ് ഓൾറെഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയ ഒരു കമാൻഡ് ആണത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് എൻ മാപ്പിൻ്റെ അഗ്രസീവ് സ്കാൻ ചെയ്യാം അഗ്രസീവ് സ്കാൻ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു സ്കാൻ ആണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യാണ് എൻ മാപ്പ് ഹൈഫൻ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അഗ്രസീവ് സ്കാൻ്റെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കാൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം സമയമെടുത്തു നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു സ്കാൻ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം മറ്റേ സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ തന്നെ ഔട്ട് പുട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആയിരം പോർട്ടും സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ പോർട്ടാണ് ഓപ്പൺ ഏതൊക്കെ പോർട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ അവർ ഫയർ വാൾ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ പോർട്ടും ഓപ്പൺ ആണെന്നത് റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ടാസ്ക് ടൂലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ ഔട്ട് പുട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വൺസ് ദ സ്കാൻ കംപ്ലീറ്റ്സ് വി വിൽ സി എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോർട്ട്സ് ഓപ്പൺ ഓൺ ദിസ് മെഷീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഏതൊക്കെ പോർട്ടാണ് ഓപ്പൺ നമ്മൾ അഗ്രസീവ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൾസോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അസ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഗസ്റ്റ് ദി ഫയർ വാൾ ആസ് ബിൻ ഡിസേബിൾഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫയർ വാൾ ഡിസേബിൾഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലീവിംഗ് വെരി ലിറ്റിൽ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദിസ് മെഷീൻ വൺ ഓഫ് ദി മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോർട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഈസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് റിമോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വാട്ട് പോർട്ട് ഈസ് ദിസ് ഓപ്പൺ ഓൺ അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ റിമോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് റിമോട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏത് പോർട്ട് നമ്പർ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ദ ആർ ഡി പി എന്ന് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തന്നെ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ റിമോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് റൺ ആവുന്നത് ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന പോൺ നമ്പറിലായിരിക്കും അതാ ഇവിടെ പർട്ടിക്കുലർ പോൺ നമ്പർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആർ ഡി പി എൻ ടി എൽ എം ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ആർ ഡി പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിമോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം എന്താണ് വാട്ട് സർവീസ് ഡിഡ് വാട്ട് സർവീസ് ഡിഡ് എൻ മാപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആസ് റണ്ണിങ് ഓൺ പോർട്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പോർട്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൽ റണ്ണാവുന്ന സർവീസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം എന്താ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടി സി പി ഓപ്പൺ എസ് ടി ടി പി ആണ് ഡി ആർ സെർവർ എന്നൊരു ഇതാണ് റണ്ണാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കൊടുക്കാം ഐസ്കാസ്റ്റ് സ്ട്രീമിംഗ് മീഡിയ സെർവർ എന്നൊരു സർവീസ് ആണ് അവിടെ റണ്ണാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കൊടുക്കാം ഐസ്കാസ് ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഹിൻഡ് ഓൾസോ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഇഫ് എൻ മാപ്പ് ഡസിൻ ഷോ ദി യൂസ് സർവീസ് നെയിം ട്രൈ റണ്ണിങ് ദ സ്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് സർവീസിൻ്റെ പേര് ഐസ് ക്യാസ്റ്റ് എന്നാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഡസ് എൻ മാപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആസ് ദി ഹോസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് ദി മെഷീൻ മെഷീൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് നെയിം ആയിട്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹിൻഡ് എന്താണെന്ന് ഓക്കെ എസ് സി സ്കാൻ ചെയ്യണം പറയുന്നത് നോക്കാം എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നതെന്ന് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ടാർഗറ്റ് നെയിം എന്നത് ഡാർക്ക് പി സി ആണ് ഇതാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കാം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്കതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് നമുക്കിനി അടുത്ത ടാസ്ക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ആക്സസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ നൗ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് സം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് റണ്ണിങ് ഓൺ അവർ ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ അതായത് നമ്മൾ എൻ മാപ്പ് സ്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റണ്ണാവുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലായി അതിൽ ഐസ് ക്യാസ് എന്നൊരു സർവീസ് റണ്ണാവുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ലെസ്റ്റ് ടു വേ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ ടു വൺ
എന്താണെന്ന് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വേണമെന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം ഇതാ നമുക്കിവിടെ കാണാം അല്ലേ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി വളരെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഫർ ഓവർഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നൗ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് സം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റീസ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വണ്ണബിലിറ്റി ഈസ് ഇറ്റ് വണ്ണബിലിറ്റി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വളർന്നത് നമുക്ക് നോർമലി സി വി ഇ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ വണ്ണബിലിറ്റി ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വണ്ണബിലിറ്റി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് കോഡ് ഓവർഫ്ലോ എന്ന വണ്ണബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം യെസ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് കോഡ് ഓവർഫ്ലോ എന്ന വണ്ണബിലിറ്റിയാണ് ബഫർ ഓവർഫ്ലോ ആണ് വണ്ണബിലിറ്റി എങ്കിലും ഈ എക്സിക്യൂട്ട് കോഡ് ഓഫ് ആവുന്ന വണ്ണബിലിറ്റി ടൈപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് വൺ പർട്ടിക്കുലർ വണ്ണബിലിറ്റി വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സി വി ഇ നമ്പർ ഓഫ് ദിസ് വണ്ണബിലിറ്റി ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് ഫോർമാറ്റ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലുള്ള സി വി ഇ നമ്പർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സി വി ഇ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ സി വി ഇ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അതും കറക്റ്റ് ആണ് Now that we have found our vulnerability, let's find our exploit. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫോർ ദിക് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി റൂം വി വിൽ യൂസ് ദ മെറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് മൊഡ്യൂൾ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിംഗ് കോഴ്സിൽ എം എസ് എഫ് കൺസോളും മെറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വണ്ണബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഓക്കെ ലെസ് ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് മെറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് യൂസിങ് ദ കമാൻഡ് എം എസ് എഫ് കൺസോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എം എസ് എഫ് കൺസോൾ എന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എം എസ് എഫ് കൺസോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എം എസ് എഫ് കൺസോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എം എസ് എഫ് കൺസോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ എന്താണ് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ മെറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ട് ലെറ്റ് സെർച്ച് ഫോർ അവർ ടാർഗറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് യൂസിങ് ദ കമാൻഡ് സെർച്ച് ഐസ് കാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെർച്ച് ഐസ് കാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐസ് കാസ്റ്റ് എന്ന സ്ട്രീമിംഗ് സെർവറിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വണ്ണബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഐസ് കാസ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കാണാൻ സാധിക്കും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് വിൻഡോസ് എസ് ടി ടി പി ഐസ് കാസ് ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ണബിലിറ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ പാത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഫോർ ദി എക്സ്പ്ലോട്ടേഷൻ മൊഡ്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോപ്പി ചെയ്യാം This module is also referenced in RP Metasploit which is recommended to be completed by this room. So, RP Exploit, Metasploit is not a good thing. Okay, so let me submit it. Yes, correct. Okay, let's go ahead and select this module for use. Type either the command use icecast or use zero. So, use zero is the command that we use this particular exploit. We have done this in the course of the course of the course of the course of the course. Okay, so let's complete this completed. following selecting our module we now have to check what options we have to set run the command show options okay appo nammala correct oru path avaru therunnunde endakkiyana cheyyanadu nalla karyangal okke appo idu thanne follow cheyya namakku show options kudukkam okay avada namakku r host kaanam r port kaanam l host already set aayittunde adey pole l port nalla pole karyangal okay following selecting our module endakkiyana uh, namakku show options run cheyidu what is the only required setting which is currently blank ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ പോർട്ട് ഉണ്ട് എൽ ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ആർ പോർട്ട് ഉണ്ട് ആർ ഹോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ബ്ലാങ്ക് അപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആർ ഹോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കുക ആർ ഹോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലെസ് ചെക്ക് ദാറ്റ് എൽ ഹോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ടേൺ സീറോ ഐ പി വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഓൺ ദി ആക്സസ് പേജ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഡൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സസ് പേജിലുണ്ട് അത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൽ ഹോസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഐ
അതായത് ഇവിടെ എത്ര നമ്മൾ ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഐ പി ഈ ഐ പി ഇടയ്ക്ക് മാറും ബിക്കോസ് ഇത് ഓരോ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് മാറും അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അതോടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ഹോസ്റ്റ് മാർ ഹോസ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് രൺ ദി കമാൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് റൺ ചെയ്യാം നോക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് യെസ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സെഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ഇടുന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ആക്സസ് ഗെയിൻ ചെയ്തു അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിവിലേജ് എസ്കലേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്യൂമറേറ്റ് ദ മെഷീൻ ആൻഡ് ഫൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രിവിലേജ് എസ്കലേഷൻ പാച്ച് ടു ഗെയിൻ അഡ്മിൻ പവർ അഡ്മിൻ പവർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിവിലേജ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് Uh, we have gained a foothold into our victim machine what's the name of the shell we have now namaku ippo la shell inde peranu choichikkunnathu hint also kodittunde it will be the name displayed on the command prompt command prompt to display irikkana machine endana uh, name endana meter printer appo adana nammade uh, shell nu parayunnathu appo koduthu nokka meter printer yeah correct aanu adutha endana what user was running that ice cast process the command used in this question and the next few are taken directly from ആർ പി മെട്രോസ്പോർട്ട് റൂം അതിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹിന്ദ് നോക്കാം ഗെറ്റ് യു ഐ ഡി എന്ന കമാൻഡ് കൊടുത്ത് നോക്കാം അത് കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഗെറ്റ് യു ഐ ഡി ഓക്കെ എന്താണ് സെർവറിൻ്റെ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് ഹൈഫൻ പി സി സ്ലാഷ് ഡാർക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാ യൂസർ വാസ് റണ്ണിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാർക്ക് എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കാം യാ വാട്ട് ബിൽഡ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ഇസ് ദ സിസ്റ്റം ഈ വിൻഡോസിൻ്റെ ഏത് ബിൽഡാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹിൻഡ് കമാൻഡ് കാണും സിസ് ഇൻഫോം കൊടുത്തു നോക്കാം സിസ് ഇൻഫോ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബിൽഡ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സിൻസ് സിസ് ഇൻഫോ ബിൽഡ് ഏതാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ബിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ബിൽഡ് സെവൻ സിക്സ് സീറോ വൺ സെവൻ സിക്സ് സീറോ വൺ ബിൽഡാണ് നമ്മുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ്റെ ബിൽഡ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ now that we know some of the final details of the system namal kandupidichu we are working with let's start escalating our privileges first 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 what is the architecture of the process we are running namal running in the process inde architecture endanu choichirikkunnathu hint nokkam sys adinum sys info command aanu kodukkan parayunnathu namukku endana architecture ivu koduthirundu into 64 edu version aanu varnayunnathu into 64 aanu aanu varnayunnathu koduthu nokkam okay now that we know the architecture manslai let's perform some further reconnaissance ini nammal korchu odi information gather cheyan povayana while this doesn't work the best on into 64 machines let's now run the following command ee oru command run cheyana parayunnathu run post multi recon local exploit suggester ee oru particular run namukku run cheyanam run cheyanana parayunnathu namukku nokka endha sambhavikkana okay command uttar dishe kondayirunnu run ennaanu varunnathu ഓക്കെ ഓക്കെ അതിന് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിൻഡോസിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കമാൻഡ് ഓൾസ് റണ്ണായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ഒന്നോളം എക്സ്പ്ലോയിസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രിവിലേജ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ പാത്ത് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് അതായത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിൻ്റെ പാത്ത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ആൻസർ കറക്റ്റാണ് അടുത്ത എന്താണ് നൗ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ആൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ഫോർ എലവേറ്റിംഗ് അവർ പ്രിവിലേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിവിലേജ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവർ കറൻറ്റ് സെഷൻ യൂസിങ് ദി കമാൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓർ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഇസ് എഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ പഴയ സെഷനിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ക
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് പഴയ സെഷനിലേക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാം അടുത്ത എന്താണ് ഗോ എഹെഡ് ആൻഡ് സെലക്ട് അവർ പ്രീവിയസ്ലി ഫൗണ്ട് ലോക്കൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഫോർ യൂസിങ് ദി കമാൻഡ് യൂസ് ഫുൾ പാത്ത് ഫോർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്തിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് യൂസ് ഈ ഒരു പാത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പാത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ എത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനത് കുറച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോക്കൽ എക്സ്പ്ലോയിസ് റിക്വയർ എ സെഷൻ ടു ബി സെലക്ടഡ് സംതിങ് വി ക്യാൻ വെരിഫൈ വിത്ത് ദി കമാൻ ഷോ ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഷോ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ ആണ് സെഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് സെഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെറ്റ് സെഷൻ വൺ സെഷൻ വൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാം നൗ ദാറ്റ് വി ഹാവ് സെറ്റ് അവർ സെഷൻ നമ്പർ വർ ഫാദർ ഓപ്ഷൻസ് വിൽ ബി റിവീൽഡ് ഇൻ ദി ഓപ്ഷൻസ് മെനു വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് വൺ ഓ മോർ ആസ് അവർ ലിസൺ ഐ പി ഇസ് ഇൻ കറക്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ലിസൺ ഐ പി ഇവിടെ തെറ്റാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ഹോസ്റ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ എൽ ഹോസ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഹോസ്റ്റ് ഉള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ സെറ്റ് എൽ ഹോസ്റ്റ് എൽ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആണ് ഈ കേസിൽ ഇവിടെ വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോ സംതിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ടെൻ ഡോട്ട് എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇത് ഇവിടെ കാണാമല്ലോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് എൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അതോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സെറ്റ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ നൗ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ചെക്ക് യുവർ ഐ പി ഓൺ ദി ട്രൈ ഹാക്ക് മീ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസിങ് ദി ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന കമാൻഡ് വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യണം കൊടുത്തു നോക്കാം ഐ പി എ ഡി ഡി ആർ നോക്കാം ഓക്കെ ഈ കേസിൽ നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ കാണാമല്ലോ ടി യു എൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡോട്ട് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രൈ ഹാക്മിയുടെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാം ആഫ്റ്റർ വി ആർ സെറ്റ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ വി ക്യാൻ നവ് അവർ റൺ അവർ പ്രിവിലേജ് എസ്കലേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് റൺ ദിസ് നോ യൂസിങ് ദി കമാൻഡ് റൺ ഓക്കെ റൺ കമാൻഡ് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പ്രിവിലേജ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈപ്പാസ് ആവും എന്നുള്ളത് നോക്കാം പേലോട് എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് യെസ് അവിടെ നമ്മുടെ സെഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് യെസ് അവിടെ നമുക്കൊരു സെഷൻ നമുക്കവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് അഡ്മിൻ പ്രൂജയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാം ഫോളോയിങ് കമാ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി പ്രിവിലേജ് എസ്കലേഷൻ എ ന്യൂ സെഷൻ വിൽ ബി ഓപ്പൺഡ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ഇറ്റ് നൗ യൂസിങ് ദി കമാൻഡ് സെഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് നോക്കാം സെഷൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെഷൻ നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെഷൻ സ്പേസ് ടു എന്ന കമാൻഡ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ സെഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കമാ ആ ഒരു ടാസ്ക് ഓൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അടുത്തെന്ന് പറയാൻ എന്താണ് യു വി ക്യാൻ നൗ വെരിഫൈ ദാറ്റ് വി ഹാവ് എക്സ്പാൻഡ് പെർമിഷൻസ് യൂസിങ് ദി കമാൻഡ് ഗെറ്റ് പ്രിവ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വാട്ട് പെർമിഷൻ ലിസ്റ്റഡ് അലോസ് ടു ടേക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ഫയൽ അതായത് ഒരു ഫയലിൽ ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രിവിലേജ് ഏതാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പെർമിഷൻ വിൽ ബി ക്ലോസ് ടു ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഫയൽ അവസ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം ഇതാ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടേക്ക് ഓണർഷിപ്പ് പ്രിവിലേജ് എന്നൊരു എസ്കലേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കത
ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ എൽ എസ് ഐ എ സർവീസ് എന്നൊരു സർവീസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതും വിൻഡോസിലെ ഓതന്റിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സർവീസാണ് ഫസ്റ്റ് ലെസ് ലിസ്റ്റ് ദി പ്രോസസ് യൂസിങ് ദ കമാൻഡ് പി എസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെഷനിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ് റൺ ആവുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പി എസ് എന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പി എസ് കമാൻഡ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് റൺ ആവുന്നുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് വി ക്യാൻ സീ ദ പ്രോസസ് ബീങ് റൺ ബൈ എൻ ടി സ്ലാസ് എൻ ടി അതോറിറ്റി സ്ലാസ് സിസ്റ്റം അസ് വി ഹാവ് എസ്കലേറ്റഡ് പെർമിഷൻ ഈവൻ ദോ അവർ പ്രോസസ് ഡെസിൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിവിലേജ് എസ്കലേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമാൻഡ് ഓൾസോ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോസസ് റൺ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഒരു അഡ്മിൻ പ്രിവിലേജ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കമാൻഡ് റൺ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം സർവീസ് റൺ ആകുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓൾസോ നമ്മൾ ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദി എൽ എസ് എ എസ് വി നീ ടു ബി ലിവിംഗ് ഇൻ എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം ആർക്കിടെക്ചർ ആസ് ദി എൽ എസ് എ എസ് എസ് സർവീസ് ഓക്കെ ആൻഡ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ആസ് എ സെയിം പെർമിഷൻ ആസ് എൽ എസ് എ എസ് എസ് അത് നമുക്ക് എൽ എസ് എ എസ് എസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് നോക്കാം എന്താണ് ഈ എൽ എസ് ഐ എസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ സെക്യൂരിറ്റി അതോറിറ്റി സബ് സിസ്റ്റം സർവീസ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡോസിലുള്ള ഒരു സർവീസാണ് എൽ എസ് ഐ എസ് എസ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വി നോ ടു ബി ഇൻ ലിവിംഗ് ഇൻ എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സെയിം ആർക്കിടെക്ചർ അസ് ദി എൽ എസ് ഐ എസ് സർവീസ് ഓക്കെ മറ്റൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ലിവിംഗ് ഇൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഹിൻഡ് പോലെ തന്നിരിക്കുകയാണത് ആൻഡ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ദ സെയിം പെർമിഷൻ ആസ് എൽ എസ് ഐ എസ് എസ് എൽ എസ് എസ് ഇൻ അതേ പെർമിഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ദ പ്രിൻ്റർ സ്പൂൾ സർവീസ് ഹാപ്പൻസ് ടു മീറ്റ് അവർ നീഡ്സ് പെർഫെക്ട്ലി ഫോർ ദിസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ഇഫ് ഇ ക്രാഷ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിൻ്റർ എസ് പൂൾ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർവീസ് ഉണ്ട് അതിന് എൽ എസ് എസ് ഐ എസിൻ്റെ സെയിം കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും ആൻഡ് വാട്ട്സ് എ നെയിം ഓഫ് ദ പ്രിൻ്റർ സർവീസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ മെൻഷൻ ടു വിത്തിൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ടേം ലിവിംഗ് ഇൻ എ പ്രോസസ് ഓഫൺ വെൻ വി ടേക്ക് ഓവർ എ റണ്ണിങ് പ്രോഗ്രാം വി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലോഡ് അനദർ ഷെയർ ലൈബ്രറി ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അവർ മലീഷ്യസ് കോൾ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ സ്പോൺ എ ന്യൂ ത്രെഡ് ദാറ്റ് ഹോസ്റ്റ് അവർ ഷെൽ ഓക്കെ ഇതപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മലീഷ്യസ് കോഡ് ഓൾസോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹിൻഡ് നോക്കാം പ്രിൻ്റേഴ്സ് വിൽ സ്പൂൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ സ്പൂൾ എന്നൊരു നമുക്കൊരു ഹിൻഡ് മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ 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 ഇതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എസ് പൂൾ എസ് ബി വി ഡോട്ട് ഇ എക്സി ഇതാ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇതായിരുന്നു എസ് പൂൾ എസ് വി ഇ ഡോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാത് ഓക്കെ കറക്റ്റാണത് അടുത്ത എന്താണ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു ദിസ് പ്രോസസ് നോ വിത്ത് ദി കമാൻഡ് മൈഗ്രേറ്റ് ഹൈഫൻ എൻ പ്രോസസ് നെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഹൈഫൻ എൻ പ്രോസസ് നെയിം എന്താണ് എസ് പൂൾ എസ് വി ഡോട്ട് ഇ എക്സി ഓക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ മൈഗ്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് വാട്ട് യൂസർ വി ആർ നോ വിത്ത് ദി കമാൻഡ് ഗെറ്റ് യു ഐ ഡി ഗെറ്റ് യു ഐ ഡി കൊടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് യൂസർ
മിമിക്കാച്ച്സ് എ റാദർ ഇൻഫ്ലമേസ് പാസ്വേഡ് ഡംപിംഗ് ടൂൾ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിമിക്കാച്ച് എന്നൊരു ടൂളാണ് അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാസ്വേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡംപ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൂളാണ് മിമിക്കാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ഡേറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡംപ് ചെയ്യാൻ പോയാണ് ഓക്കെ ലോഡ് നൗ യൂസിങ് ദ കമാൻഡ് ലോഡ് കിവി ഓക്കെ ലോഡ് കിവി എന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ സർവീസിനെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ലോഡ് കിവി ഓക്കെ കിവി ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മെമിക്ക് ആ ചോസ് ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാം ലോഡിങ് കിവി ഇൻ ടു അവർ മെറ്റർ പ്രൊസേഷൻ വി വിൽ എക്സ്പാൻഡ് അവർ ഹെൽപ്പ് മെനു ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ന്യൂലി ആഡഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഹെൽപ്പ് മെനു വയ ദി കമാൻഡ് ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് കമാൻഡ് അടി കൊണ്ട് പോകാം ഓക്കെ മിമി ക്യാച്ച് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് എന്താണ് വിച്ച് കമാൻഡ് അലോസ് അപ് ടു റിട്രീവ് ഓൾ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഓക്കെ എല്ലാ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം ഇതാണ് കിവി കമാൻഡ്സ് വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇതാ എല്ലാ ക്രെഡൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിട്രീ വോൾ ക്രെഡൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്രെഡ്സ് ഓ സൈഫൻ ഓൾ എന്നൊരു കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കമാൻഡ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആ പർട്ടിക്കുലർ കമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നോക്കാം യെസ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഡംപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മിമി ക്യാച്ചിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വഴി റൺ ദിസ് കമാൻഡ് നൗ നമുക്ക് കമാൻഡ് റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഡാർക്ക്സ് പാസ്വേഡ് ഡാർക്കിൻ്റെ പാസ്വേഡ് എന്താണ് ദാ പാസ്വേഡ് സീറോ വൺ എസ്ക്ലൈമെറ്ററി മാർക്ക് ഇതാണ് ഡാർക്ക് പി സിയുടെ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് കിട്ടി മിമി ക്യാച്ച് അലോസ് ടു സ്റ്റീൽ ദിസ് പാസ്വേഡ് ഔട്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ഈവൻ വിത്തൌട്ട് ദ യൂസർ ഡാർക്ക് ലോഗ്ഡ് ഇൻ അസ് ദർ ഈസ് എ ഷെഡ്യൂൾഡ് ടാസ്ക് ദാറ്റ് റൺസ് ദി ഐസ് ക്യാസ് ജസ് ദി യൂസർ ഡാർക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ് ക്യാസ് എന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർവീസിൻ്റെ വണ്ണബിലിട്ട് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ മിമിക്കാച്ച് വെച്ച് പാസ്വേഡ് ഡംപ് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ദാറ്റ് വിൻഡോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേസിംഗ് റണ്ണിങ് ഓൺ ദ ബോക്സ് അത് വിൻഡോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ അവർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ സാധിച്ചത് ഓക്കെ ടേക്ക് എ ലുക്ക് എഗെയിൻ അറ്റ് ദ പി എസ് ലിസ്റ്റ് ദിസ് ബോക്സ് ഈസ് ഇൻ ഇൻ ബെസ്റ്റ് ഷേപ്പ് വിത്ത് ദി ബോ ബോ ദി ഫയർവോൾ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആ ഡിസേബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് നോക്കാം അത് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കാം യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിവിലേജ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൂട്ട് ഓൾസോ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത എന്താണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത അവസാനത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ അല്ല ആറാമത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ലൂട്ട് ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്തു പിന്നെ അക്സസ് ഗെയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിവിലേജ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്തു അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഓക്കെ എക്സ്പ്ലോർ പോസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആക്ഷൻസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഓൺ വിൻഡോസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട് അവർ പോസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ലെസ്റ്റ് റീ വിസിറ്റ് വിസിറ്റ് ദി ഹെൽപ്പ് മെനു വൺ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദി മെറ്റപ്പെട്ട ഷെൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് മെനു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വ്യൂ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് എടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ വി വിൽ ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസിങ് ദാറ്റ് മെനു അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇതിലായിരിക്കും ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കാം വാട്ട് കമാൻഡ് അലോസ് അസ് ടു ഡംപ് ഓൾ പാസ്വേഡ് ഹാഷസ് സ്റ്റോർഡ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം വി ഡോൺ ക്രാക്ക് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പാസ്വേഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ആസ്
ഇതാ റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ എഫ് എം ദി ഡിഫോൾട്ട് മൈക്രോഫോൺ റെക്കോർഡ് മൈക്ക് ആണ് അതിനുള്ളത് റെക്കോർഡ് അണ്ടർ സ്കോർ മൈക്ക് ഈ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് മൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു കംപ്ലീറ്റ് ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് എഫോർട്ട് വി ക്യാൻ മോഡിഫൈ ടൈം സ്റ്റാംസ് ഓഫ് ഫയൽ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം വാട്ട് കമാൻഡ് അലോസ് അസ് ടു ഡൂ ദിസ് ഡോണ്ട് എവർ ഡൂ ദിസ് ഓൺ എ പെൻ ടെസ്റ്റ് അൺലെസ് യു ആർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റി അലോ ടു ഡൂ സോ ഓക്കെ നമുക്ക് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കുള്ള കമാൻഡാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ഫയൽ മേസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടൈംസ് സ്റ്റോംപ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ടൈം സ്റ്റോംപ് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് മിമിക്ക ചലോസ് അസ് ടു ക്രിയേറ്റ് വാട്ട്സ് എ കോൾഡ് ഗോൾഡൻ ടിക്കറ്റ് അലോയിങ് അസ് ടു അതൻറ്റിക്കേറ്റ് എനിവർ വിത്ത് ഈസ് വാട്ട് കമാൻഡ് അലോസ് അസ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിവി കമാൻസിലേക്ക് പോയി നോക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോൾഡൻ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഗോൾഡൻ ഗർവറോസ് ടിക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ കമാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡൻ ടിക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം ഗോൾഡൻ അണ്ടർ സ്കോർ ടിക്കറ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ ക്രിയേറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് വൺ ലാസ്റ്റ് തിങ് ടു നോട്ട് അസ് വി ഹാവ് ദി പാസ്വേഡ് ഫോർ ദി യൂസർ ഡാർക്ക് വി ക്യാൻ നാവ് ഓത്തൻറ്റിക്കേറ്റ് ടു ദി മെഷീൻ ആൻഡ് ആക്സസ് ഇറ്റ് ബൈ ആ റിമോട്ട് ഡെസ്റ്റ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അസ് ദിസ് എ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ വി വിൽ ലൈക്ലി ടു കിക്ക് വാട്ട് എവർ യൂസർ ഈ സൈൻഡ് ഓൺ 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 ടു ഇറ്റ് ഓഫ് ഇഫ് യു കണക്ട് ടു ഇറ്റ് അഫോ അവർ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ടു റിമോട്ട് ഇൻ ടു മെഷീൻസ് and view them as they are users do if this hash as if this has not already been enabled we can enable it via the following command run post okay appo nammal windows inde microsoft inde remote desktop service enable cheyan povayana run ee or command vadi namukku nokkam engane aanannu okay kodukkam okay okay copy vettunde ഓക്കെ ഓക്കെ എനേബിൾ ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം യെസ് അവിടെ എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ടാസ്ക് നമ്മൾ നോക്കാം എക്സ്ട്രാ ക്രെഡിറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ മാനുവൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ വയ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് കോൾ ഓൺ ദി എക്സ്പ്ലോയ് ഡി ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് നമ്മളൊരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റി ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാബ് ഓൾസോ കള കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒവാസ് ടു ഒപ്റ്റൺ ട്രൈ ആക്ക് മീ വോ ഫുൾ വോക്ക് ത്രൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ വീട് നമ്മൾ ഐസ് മെഷീൻ വിൻഡോസിൻ്റെ പ്രിവിലിയർ എക്സ്ലേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു ഓൾസോ നമ്മുടെ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് ട്രെയിനിങ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് ബാച്ചോളം കവർ ചെയ്തു അടുത്തൊരു ബാച്ച് ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രിവിലേ ഡിസ്കഷനും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഈ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ ഡേയ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീ